mojej pracy licencjackiej staram się przełożyć badania, nad którymi pracowałem w pracy teoretycznej do pracy praktycznej. Polega to na tym, że badam manipulacje w fotografii i staram się mieć kontrolę nad każdym etapem, każdym krokiem tworzenia zdjęć. Od obiektu, który fotografuję, przez co stworzyłem rzeźby, przez aparat fotograficzny, który stworzyłem, po wywoływanie zdjęć w domowej ciemni, domowymi odczynnikami. Założeniem zdjęć było to, żeby stworzyć serię fotografik, które nie pokazują nic konkretnego, ale wydają się nam znajome. Budzą w nas pewne znajome emocje, czyli są abstrakcyjnymi formami, ale mimo wszystko każdy może w nich zobaczyć coś dla siebie. Pierwszym etapem tworzenia mojej pracy było stworzenie obiektu, który fotografowałem, czyli tryptyku abstrakcyjnych rzeźb gipsowych, nad którymi pracowałem z profesorem Borisem Szwenke w naszej szkolnej pracowni rzeźby. Z założenia rzeźby luźno bazują na kobiecych kształtach i są abstrakcyjną formą i ta abstrakcyjność potrzebna jest jako element manipulacji, ponieważ wywołują w nas znajome emocje, ale nie pokazują nic konkretnego. Drugą częścią mojego dyplomu było stworzenie wielkoformatowego aparatu analogowego, który na potrzeby dyplomu musiałem zbudować całkowicie od zera. Zbudowałem obiektyw, przesłonę i cały aparat, ponieważ chciałem mieć kontrolę nad tym, jak zdjęcie będzie wyglądać. Używałem do tego papieru fotograficznego zamiast kliszy fotograficznej, ponieważ dawało mi to większą kontrolę nad tym, jak finalne zdjęcie będzie wyglądać zarówno poprzez naświetlanie i później wywoływanie w domu. Ostatnim etapem było wywoływanie zdjęć, które zaczynało się w ciemni, gdzie domowymi chemikaliami wywoływałem i utrwalałem zdjęcia. Domowe chemikalia tworzyłem głównie z sody oczyszczonej, herbaty miętowej i witaminy C. Po tym jak wywołałem te zdjęcia, było to na tyle wygodne, że nie musiałem mieć powiększalnika jak w standardowej ciemni, ponieważ zdjęcia były już od razu wydrukowane na papierze fotograficznym. Były tam już na nim naświetlone, więc mogłem po prostu wrzucić je do skanera, po czym używać Adobe Lightroom, żeby osiągnąć taki efekt wywołania, jakiego potrzebowałem. Moimi promotorami byli profesor Andrzej Kalina, doktor habilitowany Krzysztof Szklanny, Klaudiusz Luszarczyk oraz doktor habilitowany Boris Szwenka.